মনে এমখার আর অপারেশনটা সত্যি সত্যি খুব আলোচিত এবং আমাদের না পারাটাকে আরও মানে খুব বেগবান করছে এই মুনায়ম খানের অপারেশন ওই যেই বৎসরে এই আমন খামা দান ওই বর্ষার পানিতে নিয়ে যাইত তখন নিয়ে যাওয়ার পর আর দেশে খুব কচুরি পানা যেটা পানির মধ্যে ভাসে তো সেই বৎসর খুব কচুরি পানা হয়েছে হয়েছে পরে তো প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এই বাংলাদেশে আসছে আসছে পরে হেলিকপ্টারে করা এটা প্রচলিত কথা হেলিকপ্টারে করা আয়ুব খান এই মনায়ম খানের লোকে এই বাংলাদেশটা দেখতে আকাশে উঠছে উঠছে পরে মনায়ম খান আয়ুব খান রে বুঝাইছে মেরা বাপ ইদার দেখো খেতনা দান হওয়া এই যে সাদা সাদা তকমা তকমা ফুল হওয়া তো এ ধান এই যে কচুরি পানাগুলানের মাঝখানে যে ফুল ফুইটা আছে এটা তো অজস্র ফুল ফুইটা আছে আর অনেক ঘন ঘন কচুরি পানা তাহলে কইতেছে যে আয়ুব খানের বুঝাইতেছে মনে হয় কেন যে যে কচুরি পানা হয়েছে এগুলো তার দেশে খুব দান হয়েছে ক্ষয় ক্ষতি প্রচুর দান হয়েছে তো এইটা আয়ুব খান বুঝাই দিত মনায়ম খানরে আর তার একটা কথা ছিল প্রচলিত কথা যে আমি মোনায়ম আমি আয়ুব আমি মোনায়ম খান বেঁচে থাকতে শেখ মুজিবকে জেলের বাইরে থাকতে দিব না এটা তার একটা অহংকার ছিল তো এইগুলো তো কোনো কাজের লোকের তো কথা না আমি মোনায়ম খান যতদিন বাঁচব ততদিন শেখ মুজিবকে জেলের বাইরে থাকতে দিব না এই জেলের বাইরে থাকা না থাকাটাও তো নির্ভর করতেছে পাকিস্তানিদের ইচ্ছার উপর পাকিস্তানি সে বলে যে তার ভিতরে ঢুকায় থু ঢুকায় থুইলে এই বাঙালি ঠান্ডা হয়ে যাবে পাকিস্তানিরা বুঝে ওই রকম অরেন্ডিয়া ডুকায় থই ডুকায় থুলে আরও গরম হয় তো তো মনে হয় তো আরও পাকিস্তানি গো উত্তেজিত করছে বলতে গেলে কারণ বাঙালি গো উত্তেজিত করছে শেখ মুজিবকে কথায় কথায় জেলে ঢুকায় দেয়া আর এদিকে পাকিস্তানি গো উত্তেজিত করছে যে ওরে জেলে ঢুকাইলে আমাদের শান্তি হবে অথচ দেখি আরও বেশি অশান্তি আন্দোলন বাড়ে আন্দোলন বাড়ে তো আমাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপটাকে যখন মেজর হায়দার ভাই যখন আমাদের পাঠাইলেন তখন আমরা আইসা এম্বুসে পড়লাম পাকিস্তানিদের কোথায় সেটা সেটা এই নির্ব নির্বয়পুর সেক্টরে আচ্ছা এম্বুসে পড়ছে এম্বুসে পড়ার কারণ হইল যে আমাদের ওই বর্ডার ফোর্স যারা আছে যারা বর্ডারে যুদ্ধ করে তাদের কাছে না গেরিলাদের দিয়ে যান ওই পার থেকে মেলাঘর থেকে মেলাঘর থেকে মেলাঘর থেকে মানে বাংলাদেশে ঢুকাইতে হইলেই ওই বর্ডারের ফোর্সের কাছে আইনা জমা করেন জমা করলে বর্ডারের ফোর্সরা ভিতরে তারা রেকি করে ভিতরে কোথায় কোন খান দিয়া যাওয়া যাবে কোন খান দিয়া নিরাপদে যাওয়া যাবে কোন খান দিয়ে আবার এম্বুসে পড়বে এগুলো দেখে আসুই না যেই জায়গাটা নিরাপদ মনে করে তারা সেই পদ দিয়া বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকাই দেন কারণ হইলো তাদের কাছে আমসে মনেশন থাকে আর এগুলো কাঁচা অবস্থায় থাকে এটা যখন তখনই তো আর তৈরি করা যায় না এগুলো তৈরি করতে হলে ফিটিং করতে হবে লাগাইতে হবে তারপরে তো তৈরি হবে একটা অস্ত্র রেডি করতেও অন্তত দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগে একটা এস এল আর যদি ভাঙ্গা তারে পার্ট পার্ট খুইলা যদি গাঠিতে বরা হয় তবে এটাকে লাগাইতে হইলেও দশ পনেরো মিনিট সময় লাগবে তো এই রকম অবস্থায় তারা রেকি করে চেক করে তারপরে ভিতরে ঢুকায় 
তো আমাদের যখন রেকি করার দায়িত্ব দিছে তো ওই লোকরা বোধহয় রাস্তাটা ভালো করে রেকি করেন নাই গিয়ে বলছে হ্যাঁ স্যার রাস্তা ঠিক আছে পাঠায় দেন তো আমাদের তো পাঠায় দিছে এমন জায়গায় দিছে একদম এরকম ইউ টার্নে এম্বুস পাইতে আছে আমরা এখান দিয়ে ভিতরে ঢুকছি আমরা যেই অর্ধেক ঢুকছি তখন এন থেকে ক্রস আর এই জায়গার থেকে ক্রস চতুর্দিক থেকে ক্রস সার্কেল করে ফেলছে হ্যাঁ পাট জমি ছিল পাট জমির ভিতরে আমরা পড়ে গেছি আর চতুর্দিক দিয়ে গুলি তো গুলির পরে পাট পাট খালি মাথা কাইটা পড়তেছে তো দেনান দেয়ার যখন গুলি ওপেন হয়ে গেছে তখন আমরা তেরো জন ই ছিলাম গেরিলা গেরিলা ছিলাম তেরো জনের মধ্যে আমরা আমার মনে হয় যে হ বোধহয় দশ জনের মতন আমরা তাদের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে মানে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা তিনজন এই রেঞ্জের ভিতরে পড়ছি আমরা ভিতরে পড়ছি পরে আমি পড়ছি আর আমার ভাই হাসে মেম্বারের ছেলে গিয়াস উদ্দিন সে আর আমাদের কমান্ডার আর এম এ লতিফ আমরা এই তিনজন এই এম্বুসের ভিতরে পড়ে গেছি তো আর আমরা সরতে পারতেছি না তখন আমরা তিনজনের মধ্যে আমরা দুইজন যাইতে চাই লতিফ কমান্ডার যে দিকে যায় সেই দিকেই আমরা যাইতে চাই আমরা তার চেয়ে বয়সে একটু ছোট সে আমাদের কমান্ডার তো কমান্ডার আমাদের উপরে মাইন্ড করে আমরা লগে গেলে তখন ইয়ান অফসির পালা এসে গেছে যখন চাচা আপন যান বাসা ওখানে আর কমান্ডার টমান্ডার কিছু নেই কইতেছে আমার পিছনে আইতে পারবো না তো ও গ্যাস আবার আমার তো একটু ছোট তো গ্যাস কইতেছে আমরা আপনি যেই দিকে যান আমরা সেই দিকে যাই আমি ও কমান্ডার আপনি কইতেছে ওই সব বুঝি না আমি যেই দিকে যাই সেই দিকে তোমরা আইতে পারবো না তখন আমি দেখলাম যে তো ওই পাকিস্তানি তো গুলি করণ লাগতো না ওখানে তো দেখা যায় আমরাই মর্ম তা আমি কইছি গ্যাস উদ্দি দরকার নাই ওই রহিম উদ্দি ই লতিফ ভাই যাই যাক সে গেলে নিরাপদে যাওয়ার পরে আমরা দুইজনে চেষ্টা করবো আমরা এইখানেই থাকছি কেহস করে আর মরণের দরকার নেই তো না হ্যাঁ গেছে যাওয়ার পরে আমরা অন্যদিকে রওনা দিছি তো অন্যদিকে যাইতে 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 যেতে আমরা আগে পাড়ের আগা ভাঙ্গি তারপরে মধ্যখানে ভাঙ্গি তারপরে গোড়া ভাঙ্গে পাটটা এইভাবে বিছাই বিছাই এই পাড়ের উপর দিয়ে যাই যাতে পাড়ও শব্দ না করে তো এরকম করে যাইতে যাইতে যদি একটা আইল আছে আইলের পাশেই একটা খেরের পাড়া আছে আর বাড়ি তো এইখান দিয়েই যে মিলিটারিরা যে গিয়া যে এই ই বাংকার করে যে এই সারা রাত্র যে গোলাগুলি করছে এইটা আমরা দেখতেছি যে বাংকার থেকে উইঠা তারা আইতেছে তো তো আমরা ধরা পড়ে যাবো আমরা করছি কি তাড়াতাড়ি ওই খেরের পাড়ার নিচে এই এতটুকু এতটুকুন উঁচা হইব বাসের খুঁটি পুরোপুরি ঢুকে না তো এই এতটুকু উঁচার মধ্যে হ্যাঁ হইল চাং দিয়া হ্যাঁ খেরের পাড়া দিছে তা আমাদের ওই থ্রি নোট থ্রি যে আমাদের যে ম্যাগজিন আছিল ম্যাগজিন দিয়ে আমরা ই দেওয়া ওই ব্যানার দা গুথাইয়া আমরা ওই খেরের পাড়ার ভিতরে গিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি গিয়া খেরের পাড়ার ভিতরে ডুকছি যাতে আমরা ডুকতে পারি এই রকম মাটি খুঁজতাম তো এই দিকে যে লাল পিঁপড়া যে উঠতেছে আর এই দিকে খেয়াল নাই কারণ মিলিটারি আইসা পড়তেছে আমরা খেরের পাড়ার ভিতরে ডুইকা আমরা চোখ মাইরে চোখ বুইজা নাক মুখ দৈরা শুয়ে রেছি শুয়ে রেছি কারণ হইলো কামড়াইতেছে লাল পিঁপড়া কামড়াইতেছে ব্যথা করতেছে প্রচুর কিন্তু শব্দ করতেছি না এদা তো মিলিটারিরা যাইতেছে আমাদের সামনে দিয়েই যাইতেছে এই খেরের পাড়া এখানে খেরের পাড়া চাইলেই আমগো পেয়ে যায় তো ওরা যখন চইলে গেছে তো এই খেরের পাড়ার থেকে উঠার পরে বোধয় হাও বোধয় দশ পনেরো মিনিটই আসিলাম দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে এইখানে এইখানে এই দিয়ে দিয়ে চোখ এইরকম হয়েছে যেখানের চোখ আর দেহি হই না চোখ এত বড় হয়েছে এইগুলো গাল মুখ ফুইলা আমগো আর ওখানে চিনা যায় না আমগো গায়ে তো গেঞ্জিও নাই কিছু নাই আছে সুইমিং কস্ট আছে জাইঙ্গে আছে 
আর আর কোনো কাপড় নাই তো এগুলো সব ফুইলে গেছে ফুইলে গেছে পরে কি করব ওখানে তো কোন দিকে যাবো তখন একটা উঁচা গাছে উঠছি গাছে উঠে দেখি যে যেই দিকে পাহাড় হেইডই তো ইন্ডিয়া হবে আর তো দিক বিদিক চিনুনের কোনো রাস্তা নেই চাই দেখি যে ওই দিকে পাহাড় দেখা যায় তখন কইলাম যে ওই দিকে পাহাড় তখন আমরা নাইমা ওই পাট জমিতে আইসা দেখলাম যে ওই ইয়ের এটারে শুকনা জমিতেই ধানের ধান চারা হয় বেশি পানি লাগে পানি হয় না তবে এই এই মানুষ সমান সমান ধানের চারা হয়েছে তো এইখান দেয়া তারপরে রেল লাইন রেল লাইনের থেকে মিলিটারিরা বাইরে বাইরে যাইতেছে ক্যাম্পে যাইতেছে গা বাংকারে ছিল যখন তারা বাইরে হয়ে গেছে তখন আমরা ওই ধান খেতের ভিতর দিয়া আমরা গিয়ে যখন ওই পারে উঠছি ওই পারে গিয়ে দেখি যে আমাদের যে গ্রুপের যে লোকজন ছিল তারা মানে এই দিক দিয়ে খুঁজতে আছে যে আমগো কেউ রে পায় কি না তারপরে দেখে যে আমরা সব আমাদের ওই সুইমিং কস্টটাই খালি শুধু পড়া আছে আর আমগো কোনো কিছু চিনাও যায় না আমরা সবাই ফুলে গেছি গা এই লাল পিঁপড়ার কামড়ে তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়ে করলো কি আমগো নিয়ে ওই ক্যাম্পে যখন দিছে তখন তাড়াতাড়ি মেডিকেলে লয়ে গেছে মেডিকেলে নিয়া ইঞ্জেকশান দিয়া গরম পানি ঢাইলা গরম পানি দিছে আর ইঞ্জেকশান দিছে আর কি জানি খাইতেও দিছে খাওয়ার পরেই এই ফুলাটা কমছে কমনের পরে আমগ রিপোর্ট করে দিছে একদম মেলা ঘরে আমগো সবাই আবার পাড়ায় দিছে তো মেলা ঘরে যখন গেছি আমগো তো আর কোনো আমসে মুনেশন নাই আমগো যা আম আমসে মুনেশন আছিল সবই আমরা ফালাই দিছি তখন মেজর হায়দার কয় কয় এগো মোরাল ডাউন হয়ে গেছে এগো দিয়ে আর যুদ্ধ হবে না এগো আমসে মুনেশন টানানের কাজ করাও এটা অর্ডার দিয়ে আমগো ছেড়ে দিছে আমি কেউ কেউ কইতেছে ভালোই সে আর যাইতাম না একবারে স্বাধীন হইলেই যাব হ্যাঁ নেই খাবো তা আবার কেউ কেউ কইতেছি যে আরে যুদ্ধ না করলে দেশ স্বাধীন হইলে হেই পারে গিয়ে আমরা কি কমু যে আমরা কি করে আইসি ও আমরা হেই পার বইয়া এই শুধু ওই গোলা আবার দুই টানাটানি করছি আর তো কিছু করি নেই তো এইটা তো পারতেছি না সহ্য করতে পারতেছি না এটা কিভাবে হয় তো এই সিদ্ধান্ত বদলাইতে হবে হায়দারের তো মিলিটারিগত সিদ্ধান্ত একবার দিলে তো আর এটা পরিবর্তন হয় না তো কিভাবে পরিবর্তন করি তো চিন্তা করলাম যে প্রত্যেক দিন যে দাঁড়ায় থাকি দেখি একদিন কিছু কয় কি না তো এই ট্রেনিং ট্রেনিং শেষে যে আমি গিয়ে একটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ায় থাকি তো এমনভাবে দাঁড়ায় থাকি যে আমি বোধ হয় আমার শ্বাসও টানতে আমার কষ্ট হয় যে আমি এতটা সাবধানতার সাথে দাঁড়ায় থাকি তো এরকমভাবে এক দুই দিন দাঁড়ায় থাকতে থাকতে আমার মনে হয় যে সতর আঠারো দিন হবে পার হয়েছে তখন আমার একদিন হাতে ইশারা দিছে এদিকে আয় ওইখানে দাঁড়ায় থাকুস কি কারণে আমি কেতেছি স্যার আমগো বাড়ি ক্যাটমেন্টের পাশে স্যার আমরা স্যার আর এই ছোটোবেলার থেকে মিলিটারি চানমারি দেখছি আমরা স্যার ডরাই নেই আপনি আমগো কোন কারে মারতে হইব যারে মারতে কইবেন আপনি আমরা তারই মার তবু আমগো স্যার পাড়ান আম এরকম করে রাখেন না স্যার কয় সব অস্ত্র শস্ত্র ফালাই তো এই স্যার না স্যার এইবার আর ফালাইতাম না স্যার আপনি কোন স্যার কারে মারতে হইব তারে কোন কয় কারে মারতে পারবি তখন আমি চিন্তা করলাম যে এত কিছুর পরে তো ছোটোখাটো মানুষ কইলে তো দিত না তখন আমি কারে মারতে পারবো আমি চিন্তা করি দি কারে চিনি আমি আমি কি ও স্পিকার আব্দুল জব্বর খান রে স্যার আমি মারথার ম আমি স্যার চিনি তারে তার বাড়িও চিনি স্যার 
আপনি যদি কন তবে আমি স্পিকার আব্দুল জব্বর খানের মারতে পারম তখন ওই কলমটা থুইয়া তো আমার হাতে সারা দিয়ে আর একটু কাছে যেতাম তো কাছে যাওয়ানোর পরে আমার কয় কয় এর সিনস আমি কো হসি নি কয়ের নাম কি আমি কয় বাদল ভাই তার বাবার নাম জানস আমি কয় তা তো জানি না স্যার কয় তার বাবার নাম ওই তো স্পিকার আব্দুল জব্বর খান তো কি তার মারবি আমি কে আর তো বোধহয় হইল না আমি কে স্যার আমনে কন কারে মারতে হইব আমি তারই মারম তবু আমি ফাড়াম স্যার তুই আব্দুল জব্বর আর এই ইয়ের এই ইয়ের এই মোনায়েম খান রে আব্দুল মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর রে মারতে পারবি আমি চিন্তা করে দেখি যে এইটা স্পিকার আব্দুল জব্বর খানের তে সহজ আমার এইটা মারুন আমি কে স্যার কি দিবেন কন মারতে পারলে কয় গেট ট্রেন উল্লুকা পাঠা তো হের একটা গালি আসিল হায়দারের গেট ট্রেন উল্লুকা পাঠা মানে মজা কইরা যদি কেউ গালি দিত তো কই তো গেট ট্রেন উল্লুকা পাঠা গেট ট্রেন উল্লুকা পাঠা টোয়েন্টি গেট টোয়েন্টি গেট ফিফটিন মানে যা কয়টা কই তো এতটা বুকডন ল মানে গেট ট্রেন উল্লুকা পাঠা মানে দশটা বুকডন ল তা আমার দশটা বুকডন লোনের কথা কইতে দেরি আমি দশটা বুকডন না লই আমি কই স্যার খারাই গেছে খারাই গেছে করে আমার এই পিডে হাত দিয়ে কয় কয় আরে তুই যদি এই মোনায়েম খানরেই মারতে পারিস তো এই আমার এই কোমরের পিস্তলটা আর কয় পয়সা দামের এর চেয়ে অনেক বেশি সম্মান তুই পাবি আমি কই স্যার আপনার পিস্তলটা হেবি সুন্দর আমার এইটা হইলে হইব আমার আর কিচ্ছু লাগতো না স্যার আপনি আমার এইটা দিলেই হইব তখন মুসকি আইসা কইতেছে ওই খালে ইয়ের দিকে চাইয়া ওই বাদল ভাইয়ের দিকে চাইয়া দেও এক এই মেজর হায়দার ইয়ের এক এই না ওই হাবিলদার মেজর তো ওই একজন মিলিটারি আসছিল তো হ্যাঁ এই অস্ত্রের দেখাশোনা করে তো কই তারে কও আজকে এই বিকালে তাদেরকে পাঠাই দিই আমার কয় যা আজকে বিকালেই পাঠাই দেব ওই ওই দিকে হায়দার ভাই এই ইয়ের খালে ইয়ের কইতেছে যে ওই ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপ আজকে বিকালেই পাঠামু এর ব্যবস্থা আপনি করেন এই কথা সইডা আমি ক্যাম্পে গেছি আমি দূর পরে যেয়ে কইতেছি আমি গাছ গাছ পাঠাই দেব কয় তোর মাথা গেছে খারাপ হইয়া তুই পাগল হয়ে গেছ গা আমি কই না আজকে আইব আজকে দেখবা দুপুরে খানা দেওয়ানোর সময় হুইসাল দিয়ে কইব তখন দুপুরে খানা দেওয়ানোর সময় ওই আর্মি আইসে আয়া হুইসাল দিছে পরে সব মানুষ কারাইছে তখন কইল যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপকে আজকে ঢাকা পাঠানো হবে তোমরা খাওয়া দাওয়া সাইরা আর এই অস্ত্রের ক্যাম্পে আসো তো এই যেমন আমাদের সবাই জানলো যে আজকে আজকে পাঠাবে আর আমরা খাওয়া দাওয়া সাইরা ওইখানে যাই যাওয়ার পরে আমাদের অস্ত্র শস্ত্র মোনায়ম খানকে মারার জন্য আসলে চেষ্টা করেছি তিনবার আল্লাহ আল্লাহ মোনায়ম খানকে মারাটা আমার হাতে ন্যস্ত করছে এই কারণেই হয়তো এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে না হলে সম্ভব হওয়ার কথা না দুইবার অ্যাটেম নিয়েও যখন ফেল করছি তখন আমার ভাই বলছিল যে থাক আর দরকার নেই তো মোনায়েম খানের চাকর দেখেন কতটুকু উইল ফোর্স নিজের থাকলে পরে আমার বাড়ি পর্যন্ত গিয়া বলতেছে যে আপনি যে গেলেন না আমি কইতেছি থাক আর দরকার নাই কইতেছে ও বুঝছি আপনি বোধ হয় ভয় পাইছেন যে আমরা ধরায় দিব আমরা মানুষেরই বাচ্চা না যদি আমরা ধরায় দিই আপনার আমরা সত্যিকার অর্থেই চাই এই কুলঙ্গারটাকে হত্যা করতে আমাদের একটা পয়সা বেতন দেয় নাই তো যখন এই কথাগুলো বলতেছিল তখন আমার গায়ের লোম দাঁড়ায় গেছে আমি কিছু যা যা করছে খোদা আজকে যা হবার হবে আরেকটা লোক আমি দেখি জোগাড় করতে পারি কি না একটা লোক যদি জোগাড় করতে পারি তবে আজকা 
হয় হ্যাঁ মরবে আর না হয় আমরা মরমো আমি তাকে ওই বাটারা কাছেরি ঘরে রেহেন এরা বসায়া আমি দৌড় দিছি ওই ইয়ের হাসে মেম্বারের বাড়িতে হাসে মেম্বারের বাড়িতে আমার উদ্দেশ্য যে হাসে মেম্বারের ছেলে গিয়ে আসরে পাই কি না তো গিয়ে দেখলাম গিয়ে আসে বাড়িতে নাই তো আনোয়ার হোসেন বাড়িতে তো আমি গে আনোয়ার চলেন আজকে মোনায়ম খানরে মারতে যাবো কইতেছে আমি তো চিনি না তার ঘরটর আমি গেলে আমি চিনি আমি তার ঘর সব চিনি আমি তার ঘরে বিরিং খেলছি আমি ওই শুক্রবার দিন গরু চড়াইতে গিয়ে আমি তার ঘরে আমি বিরিংও খেলছি তার ঘরের কোন হ্যান্দা কোন দরজা এটা আমার চোখ বাইন্দা দিল আমি চিনমো আমি চলেন যাই কয় তবে চলেন ঠিক আছে তো আজকে বিকালে সন্ধ্যার সময় যখন এই মাগরিবের নামাজের সময়েই তার গরুগুলো ভিতরে ঢুকাবে সেই গরু ঢুকানোর সাথেই কিন্তু আমাদের ঢুকতে হবে তা না হইলে কিন্তু আমাদের আর ঢুকা যাবে না তো কইল ঠিক আছে আমি কইলাম যে গুলশান দুই নম্বরে আপনি থাকেন আমি আপনাকে গুলশান দুই নম্বর থেকে রিক্সা করে লইয়া আমি ওই ওর বাসায় যাব তো যেইভাবে কথা ওইভাবেই গুলশান দুই নম্বরে আনোয়ারে ছিল আনোয়ারে রিক্সা করে লইয়া একদম বনানি যেটা এখন কবরস্থান এই কবরস্থানে রেহেনে গিয়া খারাইছি খারাইছি পরে দেখলাম যে না ওই শাহজাহান গরু নিয়া গুড়াইতেছে আমাদের অপেক্ষা করতেছে তখন আমরা গিয়া ওই খ্রিস্টানদের ওই গির্জার ওইখানে গিয়া ওই স্ট্যান্ডে রাখছিলাম আর একটা থার্টি সিক্স একটা ফসফরাস এডি লইয়া তারপরে তার লগে গরু ঢুকানোর লগে আস্তে করে খালি ডুইকে গেলাম পরে আমগ দেখাই দিল যে এই কলা বাগানের ভিতরে আপনারা বসেন কলা বাগানের ভিতরে বসেন আমি গরু বাইন্দা আমি ভিতরে যাবো ভিতরে যে সে কোনখানে আছে কি হালে আছে খালি এইটুকুন জানব তো আমরা কলা বাগানে বসে রয়েছি দুইজনে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ড টিস্ট্যান্ড এদের সবটি রেডি করতেছে রেডি করে তারপর সে দেখলাম কি তাড়াতাড়ি আইসে আয় কইতেছে আজকে জৈত মতন আছে কই কি আছে ওই যে আজকে ড্রয়িং রুমে বৈশা তিনজনে খুব নিবিড় আলাপ করতেছে তো তিনজন কে কে কইতেছে তার মেয়ের জামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদিল আছে না হ্যাঁ আছে আর একজন শিক্ষামন্ত্রী আছে তো কইতেছিস আমরা মোরাইম খানের চিনমু কেমনে কইতেছে যে যার কাছে দেখবেন যে মা তার মধ্যে যাতা টুফি হ্যাঁ ওই মোনায়ম খান হ্যাঁ মাঝখানে বওয়া আমরা করি তাহলে খালি আপনারা কাপড় লন লং গিয়ার শার্ট লন লইয়ে খালি আপনারা বাইর হন কারণ তাকেও আগে বাইর করে লইতেছে কারণ এরা যদি থাইকা যায় তো তো আমরা নিরাপদ না এগো ধরলেই তো আমরা ধরা পড়ে যাব এগো দুইজনরে বাইর করে আমরা দুইজনে কলা বাগান থেকে বাইর হয়েছি বাইর হয়েছি পরে দেখি বাংলা ঘরের দিক থেকে একটা লোক আইতেছে তো গুলো আয়তো আর পারলাম না বুঝে ধরা পড়ে গেছি গা ও খালি চিৎকারটা দিলেই তো এই এল এম জি এখান তার লাইন করে বাংকার করে বই আছে টেন্ট লাগে আমরা দুইজন আস্তে করে দুই সাইডে শুয়ে পড়লাম শুয়া রাস্তা দিলাম দেখলাম কি ওই লোকটা এই রাস্তা দুই যাইতেছে আরাম গুদিকে খেয়াল করে না আমরা আর কত কথা নেই খালি ওই দেখালি গিয়ে বাংলা ঘরের ড্রয়িং রুমে গিয়েই একটা লাফি মেরে এই দরজাটা খুলছি তো আমরা তো জানি এই পশ্চিম দিকে মুখ করে ওই বয়ে রয়েছে তিনজন মাঝখানে খালি টিকারটা চাপ দিছি পরে একটা সাউন্ড হয়েছে একটা সাউন্ড হয়েছে পরে দেখলাম কি ও মাগু খালি ও মাগু করে এইভাবে এইভাবেই পড়ে গেল গা এখানে পইরা খালি দাফাইতেছে আর ওরা দুইজনে ওই এই 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 মাতার সোফা আঙ্গাইতেছে হ্যান্ডা সোফা আঙ্গাইতেছে ও মাগো বাবা গো করতেছে আর এই পুরো বাড়িতেই ও মাগো বাবা গো চিৎকার শুরু হয়ে গেছে গা চিৎকার যখন শুরু হয়ে গেছে গা তখন আর এই স্ট্যান্ডে যখন দেখি আর কোনো বুলেট বুলেট বাইরে না তখন আমি ম্যাগজিনটা খুইলা আবার দিয়া দেখলাম এটা কোনো কাজ করে না তারপরে পকেট থেকে থার্টি সিক্সটা বাইর করে পিনটা খুইলা যখন এমনি এমনি ঢিলা দিছি যে অগ গায়ে গিয়ে লাগুক গায়ে লাগলে তাও একটা কিছু হইব দেখি কি সেই থ্রি নোট থ্রি এর এই ইয়ের এই ফসফরাস বোমের ইডা লাইগা ওই ওয়ালে লাইগা আবার আমার দিকে ঘরায় আইতেছে তো আমার দিকে যে ঘরায় আইতেছে তো এই 
আমি পিছন থেকে না ফিরে দেখলাম যে আমার লগেজে আসলে হায়ও নাই তখন করছে কি খালি আমি দৌড় দিছি দৌড় দিয়ে গিয়া সিম টালে বাচ্চে এখনো সিম গাছ যখন বাচ্চে এখন থেকে আর ছুড়াইতে পারি না তো যাই হোক কোনো রকম ছুড়াইয়া ওয়ালের উপরে দা লাভ দিছি পরে পকেটে যাই যে ফসফরাস আছিল ফসফরাস ওই যে বর্তমান কবরস্থানে পড়ে গেছে গা আর এটা লবণের সময় পাইনি এই দিছি ওইটা দৌড় দৌড় দে গিয়ে দেখি যে ওই আনোয়ারে আর শাহজাহানার মুকলেস আড়ালের মধ্যে বাইশ জাখালি জাপুর জুপুর করতেছে আর এই দিকটায় এল এম জির এই যে ইয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে নেভাল হেডকোয়ার্টার থেকে জিপ বাইর হয়েছে এই জিপের পিছনে এল এম জি লাগানো ঠ্যাট ঠ্যাট করতেছে আর ট্রেসার রাউন্ড উপরে উঠতেছে খালি দেখি যে গাড়ি যে চলতেছে এটা বোঝা যায় ওই ওই ট্রেসার রাউন্ডের গুলিতে আর বনানি আর এই পশ্চিমে তো ক্যান্টনমেন্ট একদম পুরা খালি ট্রেসার রাউন তো আমরা তো ওইখানকার জায়গার পদ গাট কোন হেন্দা কি আছে না সেটা তো আমরা চিনি এটা তো আমাদের বাবদাদার জমি আমাদের বাবদাদারই জমি এইখানে এই বনানি এই ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্ট বনানিতে আমাদের বত্রিশ বিঘা জমি ছিল গুলশানে এই যে গুলশান পুলিশ ক্যাম্পটা এই পুলিশ ক্যাম্পটা পুরোটা আমাদের দাদার জমি তো আমরা গিয়া এই লেকের কিনারে পড়ছি লেকের কিনারে গিয়া তারপর দেখি কি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওই আর সাঁতরায় যাইতে পারি না তো আমি কইতেছি যে আপনারা যান আমি দেখি স্ট্যান্ডার্ড লইয়া কীভাবে আইতে পারি দেখি কি একটা বাসা সাদা বিল্ডিং ওই বিল্ডিংয়ের কাছে নৌকা থাকতে পারে গিয়ে দেখি যে একটা কষা নৌকা আছে তো কষা নৌকার মধ্যে টিনের প্লেট আছে টিনের প্লেট দিয়ে না বাইয়ে আমি ওই পার না গিয়া তারপরে গিয়া একদম এই যে বনানি স্কুল যেটা ওখানে গুলশান স্কুল এই গুলশান স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরে বইসা একটু জিরাইয়া যখন ঠান্ডা হয়েছে তখন গিয়া গুলশান লেকে না নাইমা গুলশান লেকের উপরে আবার এই এল এম জির বাংকার ওই কর্নেল কলিমুল্লা ওই লো পাকিস্তান ফৌজি ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর কর্নেল কলিমুল্লার বাড়িটা একেরে এই গুলশানের একেরে প্রথম ওই ব্রিজটার মাথা তৈরি তো হ্যাঁ ওইখানে এই ক্যাম্প বসাইছে ওই দিক থেকে যত মানুষ আইত গুলশান নয় গুলশানে উঠোনের যত মানুষ আসছিল একটাই রাস্তা ছিল এবং ওইখানে ক্যাম্প ছিল ওই ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে আসতে হইতো সবাইরে তো সবাইরে চেক করে দিত এই সকালবেলা থেকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত হোমানে লাইন ছিল যে যত মানুষ হইবে চেক করে দেবে চেক করে দিলে গুলশানে ডুকবে আবার বিকালে যায় সময় চেক করে ডুকাইত তো এইভাবে আমি ওই লেকের কিনার দিয়া ওই বহু দূরের থেকে পানির মধ্যে নাইমা পানি যাতে না লড়ে আস্তে 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 এই ব্রিজের তল দিয়া ওই পার ওইটা গেছি পরে তো আমি স্বাধীন হয়ে গেছি গা তো ওই পারে তো পুরা ফ্রি আমি ওই পারে গিয়া তারপরে করছে কি ওই ওই যে এই আমিন উদ্দিন খন্দকার আর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিল বাটারা থানার তো উনি মারা গেছে এক বছর হয় তো আমিন উদ্দিন খন্দকারের বড় বয়ের ছেলে ইসরাফিল খন্দকার ও আমার সমসাময়িক তো ওইখানে তাকো একটা চারিচালা টিনের গড় আসছিল ওই টিনের গড়ে বৈশা পড়ত আর এই দোকানদারিও করত তো ওর লগে আমার সম্পর্ক ভালো তো আসা যাওয়ার সময় এরে আমি ভালো মন্দ বলি হ্যাঁ জানে আমার সম্পর্কে সব কিছু তো এর লগে বুদ্ধি পরামর্শ করি তো গিয়ে ওই আমি ইয়ে টিনের ইয়ে যখন নক করছি তখন কে কোন হ্যাঁ আমাকে মে আম মুজামেল হ্যাঁ কেয়া খবর খবর আচ্ছা হ্যাঁ তো কইলাম যে মোনায়ম খান রে অপারেশন করে আইসি তো যে ঠিক হয়ে যাও তো এই যেমন তারে প্রথম সংবাদটা ওই দিছি দিয়া আমার বা এয়ারফোর্সের সার্জেন্ট হ্যার কাছে গেছি পরে আমি কইলাম যে স্ট্যান্ডার্ড ধরেন ধরার পর দেখলাম আমার মাথাটা চক্কর দিছে তো চক্কর দিছে পরে পড়ে গেছি তো আমার ধরাধরি করে তারা বাসায় নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার মা বাবা এরা আসছে আমার চাচারা আসছে তো যখন সুস্থ হয়েছি তখন কইল যে আজকে কই থাকবি কই কইলাম যে বাড়িতেই থাকুন তো বাড়িতে ড্রয়িং রুমে শুয়ে আসি 
তো সকালবেলা ভোরবেলা খুব জোরে জোরে দরজা মারতেছে তো আমি গেলাম যে কে কি হয়েছে তো কইতেছে কি হয়েছে হ্যাঁ রাইত ভরে আকাম করে ঘরে হুইয়ার ওইসব মোনায়ম খান মরে গেছে তুই গস কি হয়েছে তো আমি উঠছি ওইটা কি হয়েছে কি তো তো মোনায়ম খান তো মরে গেছে তো তো হেতে কি হয়েছে তো কইতেছে রাইত ভরে তো ওই এগুলা করে আইয়া তারপর আবার কেউ কি হয়েছে তো বুঝলাম যে হ্যাঁ চাচায় জানেই তো চাচার কাছে প্রথম শুনলাম যে না শেষ পর্যন্ত মোনায়ম খান মারা গেছে কিন্তু এর আগে বুঝতে পারতেছিলাম না যে মোনায়ম খান কি মারা গেছে কি না কারণ হইলো স্ট্যান্ড এতটা বিট্রি করছে তারপর আর ওই আসার সময়ও বাধা দুইবার অ্যাটেম নিছি তাও পারি নাই লাস্ট অফ অল সাকসেস হয়েছি এবং নিরাপদেই এখনো জীবিত আছে এইটা সবই আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই এইটুকুন সম্ভব হয়েছে